Arthur Igreja. Arthur Igreja está ao vivo com a gente toda segunda-feira no time do estúdio. O projeto de lei que reconhece e regula o mercado das criptomoedas no Brasil é o tema da coluna de hoje do Universo Digital. Arthur, boa tarde. Essas criptomoedas que já dão tanta dor de cabeça estavam na hora de ser regulamentadas. Né? Eu digo dor de cabeça porque tem golpe, tem um monte de gente que se aproveita dessa nova tecnologia, dessa nova modalidade. Né? Boa tarde, mas traz também uma certa dor de cabeça nas últimas semanas para quem investiu, porque elas estão numa queda... É bastante acentuada, então seu comentário tem duplo sentido aí, mas faz, é, tá na direção certa. É isso mesmo, o que acontece é que aqui no Brasil esse assunto estava um pouco solto, então tinha uma certa movimentação é, da associação das empresas que participam desse mercado de criptomoeda, mas nada oficial. E aí o que acontece é que tem um projeto de lei é, que tramitou no Senado, né? lembrando que ele vai para a Câmara, depois ele vai para a sanção presidencial, é, que tenta juntar outros quatro projetos que estavam em andamento né? é, para regulamentar um pouco melhor essa história. Então, lembrando que no ano passado é, nós tivemos por volta de 130 bilhões no Brasil movimentados em criptomoedas e as pirâmides, as fraudes, é, superaram a casa dos 5 bilhões. Então, esse número... É um número que, sinceramente, me deixou bastante assustado, porque se você colocar uma coisa em proporção à outra, é mais de 5 bilhões em relação ao tamanho total de 130 do mercado, quer dizer, uma parcela muito grande. Quer dizer, muita gente acaba caindo nesses golpes, acha que vai enriquecer da noite para o dia, e tem um grupo de pessoas que querem investir em criptomoedas de uma forma séria. A grande mudança é que os investimentos no Brasil são regulados pela CVM, que é a Comissão de Valores é, Mobiliários. Né? E no caso das criptomoedas, o projeto foi construído para que o Banco Central seja esse órgão regulador. A regulamentação está principalmente nas chamadas exchanges, que são as empresas onde as pessoas é, depositam o seu dinheiro. Então, lembrando que para comprar criptomoedas tem que comprar em real, em dólar, seja lá a moeda que for. E são justamente essas empresas que fazem essa interface, ou seja, a pessoa faz uma transferência, faz um PIX, e aí ela recebe uma conta de criptomoedas. E é justamente nessas empresas que aconteceu a maior parte dos problemas. Por quê? Porque muitas dessas empresas, elas uh, recebiam as transferências das pessoas, mostravam lá um certo número de criptomoedas, só que, na verdade, elas nunca tinham comprado essas criptomoedas, elas tinham desviado, sumido com esse dinheiro. Então, é justamente para ter empresas com maior idoneidade aqui no Brasil é, que esse projeto surgiu. Então, sinceramente, eu vejo isso com bons olhos. A criptomoeda é um mecanismo interessantíssimo, é, contanto que seja usado de uma forma séria. Né? Então, é importante que essa discussão esteja avançando. E aí tem uma pequena crítica em relação ao projeto, porque ele basicamente não fala sobre é, NFTs, né, que são essas novas modalidades que surgiram aí nos últimos anos, e também as chamadas finanças descentralizadas. Mas eu, sinceramente, até é, não culpo, porque esses assuntos são muito novos. Então, para não tentar resolver tudo de uma vez só, é melhor tentar tratar das criptomoedas. Nós estamos falando aí fundamentalmente de um assunto que surgiu lá em 2008, e aqui, só para fechar meu comentário, é uma amostra também do quanto que a legislação ela acaba andando um tanto atrás da tecnologia. né? Ou seja, a criptomoeda é algo que já está em circulação num volume importante desde 2008 e agora parece que quando nós estamos falando de um assunto novo, né? na verdade ele já tem 14 anos de idade. É porque, Arthur, tem gente também que não faz a menor ideia de como funciona a criptomoeda, né? Às vezes é levado a investir sem saber no que está investindo, né? Acha que é Exato. um dinheiro real, tem isso também, né? Com certeza, mas é, com relação a, a, a esse tipo de situação, é por isso que a recomendação que fica é a seguinte, é, nós não podemos, quer dizer, nós temos que ter todo cuidado, claro, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas normalmente é um misto de falta de se aprofundar no assunto e aquela famosa vontade de enriquecer de uma hora para outra. Então, é, normalmente a pessoa, quando ela faz isso, ela está muito convicta, ela está muito confiante, 
e depois ela percebe que ela não entendia tanto assim do assunto, né? Então é muito importante é ter cautela, ter calma, é, ou seja, nós temos que fazer aquelas coisas é, que parecem tão fora é, do, do, sabe, desse, desse, ba desse barulho todo, que é o que? É trabalhar, poupar, estudar muito para poder fazer investimentos de forma sólida. Arthur Igreja, um abraço para você, até segunda-feira que vem. Até a próxima semana, grande abraço.